Welcome to our FB page na Free Reviewers Managed by Lunalin at ang video ito ay upload din natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Now, dito naman tayo sa conclusions. Ito mga conclusions, conclusions na ito ay actual, actual itong lumabas sa dating civil service exam. Now, ito ay meron tayong 5 item. So, pwede nyo siyang i-post at sagutan nyo muna bago nyo makita yung mismong sagot natin dito. Paalala lang, wala tayong answer key nito. At ito ay sinisend lang sa isa sa ating mga followers. At ang makakonfirm na ito ay lumabas dati ay yung mga nag-take lang din dati sa exam na ito. Maybe last August yata ito lumabas. Ngayon, mahigpit kong pinapaalala, tama ba yung pagkatagalog ko, na never memorize the answers because that will never help you, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Kasi wala namang nakakaalam kung ano ba talaga ang lalabas sa actual na exam. Pero, paniguradong merong mga kahalintulad nito. Conclusion. Let's do number one. Anna, Karin, Don, and Dino are siblings. Karin is older than Anna. So, meron tayong older, tapos yung nasa baba, yan yung younger. Karin is older than Anna, so si Karin daw ay older than Anna. Anna is younger than Dino. So si Anna daw ay younger kay Dino. So therefore, mas matanda si Dino kay ni Anna. Don is younger than Anna. So ito daw si Don ay younger kay Anna. Pariho yung Ana na yan, so younger daw si Don. Now, ang tanong. Two of the siblings are twins. I mean, hindi siya yung tanong. Siya yung last statement. At dun tayo sa conclusion. Ang mga nasa choices ay nagbanggit yan ng pangal dalawang pangalan kung sila ba ay twins. Now, Balikan natin yung na-illustrate natin. Ang obvious na twins dito ay si Karen at si Dino. May mali tayong na nagawa doon sa na-upload ko na sa ating FB page na Free Reviewers Managed by Luna Lena. Sagot ko ay D. Pero ang tamang sagot dito ay itong si letter C. Karen and Dino are twins. Ulitin ko kapag mga ganito, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan yung mag-illustrate, illustrate ba? So, government employees are courteous. Yan yung given. Some courteous people are rewarded. Mr. Santos works in a government agency. Si Mr. Santos works in a government agency. Remember, first statement, government employees are courteous. Si Mr. Santos ay government employee. Now, doon tayo sa conclusion. Courteous people are government employee. Hindi yan siya given. Government employees are rewarded, hindi lahat, di ba? Ang nasa given ay some. Mr. Santos is courteous. Pwede, kasi nga si Mr. Santos ay government employee. Ang government employees are courteous. So, malaking posibilidad na tama si letter C. Mr. Santos is rewarded. Hindi naman lahat. Hindi natin alam. Not given. No government employee is courteous. Courteous nga ang government employees. So therefore, 
ang obvious na tamang sagot dito ay itong si letter C. Next, number three. Every student in class received a high final mark. High marks range from a B plus to an A. Marian is a student in a class. Conclusion. Final marks of A. Mali na yan siya. Kasi nga, high marks range from B plus to A. All students receive the same grade. Hindi man sila the same grade, pero pariho silang high marks. Kaso lang nag-range sa B plus to A plus. Marian received a final mark of A. Hindi binagingit yan. Lalo naman sa letter D na receive a final mark grade of B plus, hindi rin yan binanggit. Ang natitira na lang natin ay si letter E. Basahin natin. Marian received a high final mark in class, which is correct. Kasi si Marian ay nabilong sa the same class na every student in class received high final mark. Next, number four. Now, itong tatlo, ito yung mga given statements na dapat ay nakasupport siya dito sa every basketball player is tall. Statement number one. Anyone who is tall is a basketball player. Mali yan siya. No basketball player is tall. Tall nga lahat sila. Sa third statement dito, some tall people are basketball players, which is correct. So, therefore, ang sagot dito ay three only. Next, number five. Tagalog tayo. Maingay ang lahat ng mga konsyerto. May maraming tao kapag maingay ang lugar. Nahihilo si Maya sa matataong lugar. Conclusion. Is it letter A? Di lahat ng pagkakataong nahihilo si Maya ay nasa konsyerto siya. Posible. Kapag wala sa konsyerto si Maya, hindi siya nahihilo. Again, nahihilo si Maya sa matataong lugar. Hindi lang konsyerto ay yan yung matataong lugar. May mga maraming tao kapag maiingay ang lugar. Pero maingay ang lahat ng mga konsyerto. So itong si letter B, choice letter B, kapag wala sa konsyerto si Maya, hindi siya nahilo. Wrong yan siya. Hindi natin yan, i-eliminate natin yan siya. Choice C, may mga konsyertong hindi nahihilo si Maya. Maingay ang lahat ng mga konsyerto. So kapag sinabing may mga konsyertong hindi nahihilo si Maya, eliminate natin yan. Letter D, nahihilo si Maya sa lahat ng mga konsyerto. Pwede, ikip muna natin yan. Choice E, Nasa konsyerto si Maya tuwing nahihilo siya. Again, nahihilo si Maya sa matataong lugar at hindi lang yang konsyerto na yan. So, eliminate na natin. Pero itong choice E ay halos pariho lang din naman yan sa choice D na nahihilo si Maya sa lahat ng mga konsyerto. Kaya for me, i-eliminate ko rin itong CD at ang tamang sagot dito ay itong letter A. Pero paalala lang na wala tayong answer key nito kaya pakicomment na lang kung saan sa palagay nyo ang tamang sagot. Pero kung basahin natin ulit yung choice A, di lahat ng pagkakataong nahihilo si Maya ay nasa konsyerto siya. Kasi nahihilo si Maya sa matataong lugar. Now, sabihin na natin 
Ito ay actual na lumabas sa civil service exam. Pero please lang, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.